Dear students, the topic for this session is expressing shocks. Expressing shocks. Yani ke haath se ya sadme ko bian kar. Allah Taala aapko tamam dukh ya haathon se mehfooz rakhe. Lekin zindagi mein kabhi kabar aise unexpected events, yani ke gair mutwaqo halat ka samna karna padta hai, jis mein sadme, hairat ya dukh ki kafiyat insani zindagi mein paida ho jati hai. और बाज औकात आपको दूसरों का गम भी बांटना पड़ सकता है तो आइए देखते हैं कि इंग्लिश में वो ऐसे कौन से फ्रेजेस हैं या वो जुमले हैं जो हम ऐसी सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सप्रेसिंग शॉक सरप्राइज शॉक यानी कि सदमा कोई एकदम हैरत वाली चीज कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज जिसकी आप तो कोना कर रहे हो शॉक या सरप्राइज ऐसी सूरत को कहते हैं जो कि गैर मुतवको हो एक्सप्रेसिंग शॉक एंड सरप्राइज सो द फर्स्ट फ्रेज ऑन द लिस्ट इज आई एम डीपली शॉक टू हेयर दिस आई एम डीपली शॉक टू हेयर दिस शॉक यानी कि मुझे सदमा हुआ हैरत हुई ये बात सुन के ये जुमला उमूमन उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी की डेथ के बारे में बात कर रहे हों या कोई बहुत बड़ा ऐसा अलमनाक हादसा हो गया हो जिसके मुतालिक आप बात करना चाहते हों आई एम डीपली शॉक टू हेयर दिस यानी कि यह बात सुन के मुझे बहुत ज्यादा बहुत गहरा सदमा हुआ आई एम डीपली शॉक टू हेयर दिस आई वॉज स्टन टू सी हेम इन दिस कंडीशन आई वॉज स्टन टू सी स्टन यानी कि बहुत ज्यादा हैरत ज्यादा हो, हो जाना यानी कि जब आप किसी को किसी ऐसी हालत में देखें जिसमें आपको तो को ना हो या कोई बहुत ज्यादा जख्मी हो या किसी इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल में हो तो यू कैन से आई वॉज स्टन टू सी या आई एम स्टन टू सी हेम इन दिस कंडीशन मुझे उसको ऐसी हालत में देख के शदीद सदमा या बहुत हैरत हुई थर्ड फ्रेज इज वी आर ऑल इन अ डीप शॉक टू वी आर ऑल इन अ डीप शॉक टू लिस दिस यानी के ये फिर वो शौक वाला लफ्ज यहां पर भी यूज हो गया कि ये बात सुन के हम सब जो हैं वो इंतहाई सदमे की कैफियत में चले गए या इंतहाई दुख की कैफियत में चले गए वी आर ऑल इन अ डीप शॉक टू लिसन दिस आई वॉज शॉक टू हेयर फोर्थ फ्रेज इज आई वॉज शॉक टू हेयर जैसे हमने पहले बात की आई एम डीपली शॉक टू या आई वॉज टर्न या वी आर ऑल इन अ डीप शॉक एक तरीका उसका यह भी है कि आप इसको छोटा करके बयान कर दें I was shocked to hear, यानी कि यह बात सुन के मुझे एक सदमा हुआ जागी जो भी बात आप कहना चाहे Fifth phrase is, the news came as a big shock for his family. The news came as a big shock for his family. The news of his death, of his accident, या कोई भी चीज जो आप यहां पर रखना चाहे लेकिन यहां पर आप वो वाला वर्ड या वो वाली सिचुएशन का आप यूज करेंगे जो कि वाकई किसी बड़े सदमे की या किसी बड़ी अजियत की कबायस हो द न्यूज ऑफ इज डेथ केम एज अ बिग शॉक फॉर इज फैमिली यानी कि उसके फौत होने की खबर उसकी उसके खानदान के लिए बड़े सदमे का बायस थी देन द न्यूज ऑफ इज एक्सीडेंट द न्यूज ऑफ इज डेथ द न्यूज ऑफ इज आप कोई भी यहां पर वर्ड यूज कर ले द न्यूज ऑफ इज केम एज अ बिग शॉक फॉर इज फैमिली आई वॉज कंप्लीटली टेकन अ बैक टू हेयर अबाउट इज एक्सीडेंट आई वॉज कंप्लीटली टेकन अ बैक टेकन अ बैक कहते हैं हैरत ज्यादा हो जाना सख्त किसी गैर मतव को जब आपके साथ कोई ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो देन यू आर टेकन अ बैक यानी कि आप बहुत ज्यादा हैरत ज्यादा हो जाते हैं आप हैरान हो जाते हैं या आप एकदम सदमे की कैफियत में चले जाते हैं सो वी कैन से आई वॉज कंप्लीटली टेकन अ बैक टू हेयर अबाउट इज एक्सीडेंट आई वॉज कंप्लीटली टेकन अ बैक टू हेयर अबाउट इज डेथ या टू हेयर अबाउट एनी थिंग यानी कि यहां पर आप उसी कैफियत का इस्तेमाल करेंगे जिससे वाकई कोई शख्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाए या हैरान हो जाए एक्सप्रेसिंग शॉक और सरप्राइज में द लास्ट फ्रेज विद मी इज इट हैपन आउट ऑफ द ब्लू आउट ऑफ द ब्लू यानी कि जो चीज पहले कभी ना होती हो लेकिन अब होगी हो वही गैर मुतव सूरत हाल इट है ब्लू 
ये आप सिंपल एक फ्रेज में आप इसको यूज कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसी खबर सुने जो कि आपको इंतहाई हैरत आपको हैरत अदा करने वाली हो तो यू से इट हैपन आउट ऑफ द ब्लू यानी कि ये जो बात है जो भी बात आप करना चाहते हैं ये ऐसी है जैसी ये पहले कभी नहीं हुई लेकिन ये अब हो गई है इट हैपन आउट ऑफ द ब्लू मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन एक्सप्रेसिंग डिसबिलीफ डिसबिलीफ गैर यकीनी सूरत हाल का इजहार यानी कि ऐसी सूरत हाल जिस पे कोई शख्स यकीन ना कर सके यानी कि कोई हैरत अंगेज चीज एक्सप्रेसिंग डिसबिलीफ ये उस सूरत में होता है जब आपके कोई ऐसी किसी के साथ कोई सूरत हाल पेश आ जाए जिसको कहते हैं ना कि मुझे ऐसी बात के ऊपर यकीन नहीं आता हो ये इतनी ये जो बात है ये यकीन करने के काबिल नहीं ये कैसे हो गया जब आप हैरत का इंतहाई हैरत का इजहार करें तो देन यू कैन यूज दिस फ्रेज द फर्स्ट इज इट्स टोटली अनबिलीवेबल इट्स टोटली अनबिलीवेबल ये जो बात है जो कोई जिसका आपको किसी ने बताया है या आपको पता चला है वो बिल्कुल काबिल यकीन नहीं है इट्स टोटली अनबिलीवेबल मुझे इस बात के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं ये जो बात है ये बिल्कुल ही काबिल यकीन नहीं सेकेंड इज आई जस्ट कांट इमेजिन दैट आई जस्ट कांट इमेजिन दैट इट हैपन विद यू या जो भी आप जुमला यहां पर यूज करना चाहें आई जस्ट कांट इमेजिन दैट यानी कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता या मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती आई जस्ट कांट इमेजिन दैट लाजमी बात है जब हम ऐसे जुमले यूज करते हैं तो कोई ऐसी सूरत हाल पेश आई हुई होती है जिसके ऊपर आपको यकीन नहीं होता सो यू से आई जस्ट कांट इमेजिन दैट देन इज नो बडी कैन एवर थिंक दैट नो बडी कैन एवर थिंक दैट शी विल डू लाइक दिस या जो भी सूरत हाल हो नो बडी कैन एवर थिंक दैट यानी कि कोई भी ऐसा उसके बारे में सोच नहीं सकता कि वो ऐसे करेगी नोबडी कैन एवर थिंक दैट कोई भी ऐसा सोच नहीं सकता फोर्थ फ्रेज इज आई जस्ट कैन नेवर बिलीव इट ये भी इट्स टोटली अनबिलीवेबल का ये इनडायरेक्ट तरीका है ये उसका उसी बात के इजहार का एक तरीका और है आई जस्ट कैन नेवर बिलीव इट मैं इस बात का कभी यकीन नहीं कर सकता आई जस्ट कांट बिलीव इट इसके साथ ही ये मिलता जुलता है आप कैन नेवर बिलीव इट जरा ज्यादा फोर्स दे के बात करने के लिए इस्तेमाल होता है आई जस्ट कैन नेवर बिलीव इट या आप इसको सिंपली ऐसे कह दें आई जस्ट कैन बिलीव इट मैं इसका यकीन नहीं कर सकता लास्ट फ्रेज इन दिस सिचुएशन इज आई नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट यानी कि इसको बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं इसको बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं आई नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट आई नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट यानी कि कोई भी ऐसी बात हुई हो जो किसी ने आपसे पूछी हो और वो कोई बात इतनी नाकबले यकीन हो कोई हैरत अंगेज हो तो यू कैन से आई नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट यानी कि मैं इसको अल्फाज के अंदर बयान नहीं कर सकता मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन एक्सप्रेसिंग बैड सिचुएशन यानी कि कोई ट्रेजिक किस्म के इवेंट्स जो कि दर्दनाक किस्म के या अलमनाक किस्म के हादसा को बयान करने के लिए अभी हम बात करेंगे सो लेट्स सी व्हाट आर द फ्रेजेस विच वी कैन यूज इन सच सिचुएशन फर्स्ट इट्स अ ट्रेजिक इवेंट ट्रेजिक दुख देने वाला अलमनाक दर्दनाक इवेंट कोई वाक्य या कोई ऐसा कोई ऐसी बात इवेंट कहते हैं ना किसी ऐसी हालात को या ऐसे वाकत को सो द फ्रेज इज इट्स अ ट्रेजिक इवेंट यानी कि ये जो वाक्य पेश आया है ये इंतहाई दर्दनाक है या इंतहाई अलमनाक है इट्स अ ट्रेजिक इवेंट आई एम सो सैड यानी कि कोई हादसा आपके सामने हो गया या कोई ऐसी बात हो गई रोड के ऊपर आपने कोई एक्सीडेंट देखा तो आप उसे बयान करते हुए यू कैन से इट्स अ ट्रेजिक इवेंट आई एम सो सैड ये इंतहाई दर्दनाक और अलमनाक वाक्य है मैं बहुत ज्यादा उदास हूं इट्स ऑफुल ऑफुल ये भी भयानक तकलीफ दे के मानी में आता है इट्स सो ऑफुल दे नीड जी एस टू कूप आप यानी कि ये इतना 
تکلیف دے یا بھیانک قسم کی یہ حالات تھے یا یہ واقعہ تھا کہ ان کو بھی کئی سال لگیں گے ریکوپریٹ ہونے میں ان کو کوپا کرنے میں تھرڈ فیز از اٹس ایکسٹریملی ٹیریبل اٹس ایکسٹریملی ٹیریبل وٹ شیل ڈو ناؤ ایکسٹریملی ٹیریبل ٹیریبل یعنی کہ بہت زیادہ وہی تکلیف دینے والا دکھ دینے والا وہ بہت ہی بری صورت حال اٹس ایکسٹریملی ٹیریبل یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے آگے یہ بریکٹ کا جملہ آپ چینج کر سکتے ہیں واٹ شیل ڈو نا اب وہ کیا کرے گی یعنی کہ اگر کسی کا کوئی ہسبینڈ فوت ہو گیا ہو یہ یہ جملہ جو بھی آپ کے سامنے ہے یہ اس صورت حال میں ہوتا ہے کہ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں وہ بیچاری اب کیا کرے گی اٹس ایکسٹریملی ٹیریبل اس کے ساتھ بہت برا حادثہ پیش آیا اب وہ کیا کرے گی فورتھ فریز از واٹ اے ٹیریبل نیوز اٹ از یعنی کہ یہ کتنی دردناک خبر ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی حادثے کی خبر آپ نے اخبار میں پڑھ لی یا آپ نے ٹی وی کے اوپر دیکھ لی یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ ایسا کوئی خدا نخواستہ ایسا کوئی برا حادثہ پیش آ گیا تو آپ ایک دم آپ کے منہ سے ایسے نکلتا ہے واٹ اے ٹیریبل نیوز اٹ از یعنی کہ یہ کتنی دردناک خبر ہے یہ کتنی المناک خبر ہے دین از دس از دا ورسٹ تھنگ دیٹ کوڈ ہیو ہیپن ود دیم دس از دا ورسٹ تھنگ دیٹ کوڈ ہیو ہیپن ود دیم یعنی کہ اس سے زیادہ ان کے ساتھ برا ہو ہی نہیں سکتا یہ جو بات ہوئی ہے یہ ان کے ساتھ بہت زیادہ بری ہوئی ہے اس سے زیادہ ان کے ساتھ کیا برا ہوگا جب ہم کہتے ہیں کہ اب جو ان کے ساتھ ہو گیا اس سے بھی زیادہ کیا ان کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہوگا یعنی کہ یہ ان کے ساتھ انتہائی تکلیف دس صورت حال ان کو پیش آ گئی ہے دس از دا ورسٹ تھنگ دیٹ کوڈ ہیو ہیپن ود دیم دس از دا ورسٹ تھنگ دیٹ کوڈ ہیو ہیپن ود دیم ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ تو تھے وہ تین مختلف قسم کی سچویشنز میں استعمال ہونے والے فریزز جن کو آپ ایسے حالات میں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں یا آپ اپنی مرضی سے بھی ان کے اندر آگے سینٹینسز ان کے اندر آپ یوز کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے واقعات سے بچائے گڈ لک